చందమామ రావే జాబిల్లి రావే కొండెక్కి రావే కోటి పూలుతేవే ప్రతి ఒక్కరి బాల్యంలోనూ జాబిలి ఒక అద్భుతం జాముతిరి జాబిలమ్మ జోలపాడన ఇలా నచ్చిన చిన్నదాని మనసు గెలుచుకోవాలంటే జాబిలి తిరుగులేని పోలిక జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీరాకకై విరహంలోనూ వియోగంలోనూ జాబిలి ఒక ఓదార్పు చంద్రుడు అంటే భారతీయులకు ఒక భావోద్వేగం అవసరమైనప్పుడు మనకు మామ అయిపోతాడు అవకాశం ఉన్నప్పుడు జాబిల్లి అయిపోతోంది ఇన్నాళ్ళు కథల్లో కవితల్లో కబుర్లలో చంద్రుడి రహస్యాలు మన మధ్య తిరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాటిని ఛేదించే క్రమంలో అద్భుతాన్ని సృష్టించబోతోంది భారత్ ఇక మిగిలింది కొన్ని గంటలే అమెరికా రష్యా చైనా స్పేస్ సైన్స్లో దిగ్గజ దేశాలు అంతరిక్ష పరిశోధనలో అగ్రభాగాన ఉన్న దేశాలు అవి కూడా చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం మీదకు వ్యోమ నౌకని పంపలేకపోయాయి క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచంలోని ఏ దేశం కూడా ఆ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసి చూపించలేకపోయాయి ఇప్పుడు భారత్ కొద్ది గంటల్లో ఆ అద్భుత విజయాన్ని సాధించబోతోంది జాబిల్లిపై మన జెండా ఎగరబోతోంది ఇప్పటికే చంద్రయాన్ బాన్తో ఆ పని చేసేశాం అత్యంత క్లిష్టమైన చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంలో కూడా అడుగు పెట్టి భారత కీర్తి పతాకాన్ని మరోసారి అంతరిక్షంలో రెపరెపలాడించబోతోంది ఇస్రో ఇదిగో ఇలా చూడండి మన ఇస్రో సైంటిస్ట్ లో సైకిల్ మీద తీసుకెడుతున్నవి రాకెట్ పరికరాలు ఈ ఎద్దుల బండి మీద ఉన్నది ఏంటో తెలుసా శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో మన ఇస్రో అభివృద్ధి చేసిన ఎస్ఎల్వి త్రీ ఇది అలా మొదలైన భారత అంతరిక్ష పరిశోధనల ప్రస్థానం నేడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ సంభ్రమాశ్చర్యాలతో చూసే స్థాయికి చేరుకుంది చంద్రుడిపై ప్రపంచ దేశాలు చేస్తున్న పరిశోధనలను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లబోతోంది ఇస్రో జాబిల్లి దక్షిణ ధ్రువం రహస్యాలు ఛేదించడానికి చంద్రయాన్ త్రీ మరికొద్ది గంటల దూరంలోనే ఉంది మరో చిత్రమైన అంశం ఏమిటంటే మన తొలి ఉపగ్రహం ఆర్యభట్టని సోవియట్ యూనియన్ నుంచి ప్రయోగించాం ఎందుకనంటే శాటిలైట్ ని ప్రయోగించే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అప్పట్లో మనకు లేదు మన మిత్రదేశమైన సోవియట్ యూనియన్ ఆ విషయంలో మనకి ఎంతో సాయం చేసింది ఇప్పుడు అదే రష్యా అదే చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం మీదకి ప్రయోగించిన లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ క్రాష్ ల్యాండ్ అయింది శాటిలైట్ ని ప్రయోగించే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేక అదే రష్యా వల్ల కాని అసాధ్యాన్ని మరికొద్ది గంటల్లో సుసాధ్యం చేసి చూపించబోతోంది చంద్రయాన్ టూ ఫెయిల్యూర్తో ఇస్రో సైంటిస్టులు కుంగిపోలేదు మరింత పట్టుదలతో ఆ పరాజయం నుంచి కొత్త పాఠాలు నేర్చుకున్నారు చంద్రయాన్ టూ ల్యాండర్ డిజైన్ చేసే సమయంలో వైఫల్యాలు తలెత్తితే ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం మీద నాడు పెద్దగా దృష్టి పెట్టలేదు చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండర్ని మాత్రం వైఫల్యాలకున్న ఆస్కారాలను విశ్లేషించుకుని వాటిని అధిగమించేలా ఇస్రో డిజైన్ చేసింది సెన్సార్ ఇంజన్ అల్గారిథం గణన ఇలా అనేక అంశాల్లో వైఫల్యాలకున్న అవకాశాలను పరిగణలోకి తీసుకుని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేలా అన్ని వ్యవస్థలను డిజైన్ చేశారు మనం ఈసారి అన్నిటికీ రిడెండెన్సీస్ పెట్టుకున్నాం ఒకవేళ ఇది కాకపోతే క్విక్లీ చేంజ్ ద ప్లాన్ టు అనదర్ ట్రాజెక్టరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని రెట్రో రాకెట్స్ పెట్టి స్పీడ్ని ఫర్దర్ రెడ్యూస్ చేయవచ్చు if required and uh, alagaithe it will go further down and land maybe 10 15 minutes later in some other place safer place it went away past lo and they have been successfully dealt with most of the times kanaka manam kuda i think we will be able to manage this chances are very good చంద్రయాన్ త్రీ లక్ష్యం దిశగా చివరి అంకానికి చేరుకుంది బుధవారం సాయంత్రం ఆరు గంటల నాలుగు నిమిషాలకు చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం మీద సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కానుంది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయ్యే క్రమంలో చివరి పదిహేను నిమిషాలు అత్యంత కీలకమని ఇస్రో సైంటిస్టులు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ పదిహేడు నిమిషాల మీద మన శాస్త్రవేత్తలు ఫోకస్ పెట్టారు ల్యాండింగ్ మాడ్యూల్ని నిరంతరం తనిఖీ చేస్తున్నారు అత్యంత క్లిష్టమైన ఈ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ప్రక్రియలో సెవెంటీన్ మినిట్స్ టెర్రర్ గా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు సరైన ఎత్తులో సరైన సమయంలో సరైన ఇంధనాన్ని వినియోగించుకుని ల్యాండర్ తన ఇంజన్లను మండించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత సురక్షిత ల్యాండింగ్ కోసం సరైన ప్రదేశాన్ని స్కాన్ చేసుకుంటుంది 
ఇదంతా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో ల్యాండర్ స్వయంగా చేసుకుంటుంది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కోసం చంద్రుడి ఉపరితలానికి ముప్పై కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ల్యాండర్ పవర్ బ్రేకింగ్ దశలోకి అడుగు పెడుతుంది ఇక ఇక్కడి నుంచి చివరి పదిహేడు నిమిషాలు అత్యంత కీలకమైనవి చంద్రుడి ఉపరితలానికి చేరుకునేందుకు ల్యాండర్ తన నాలుగు ఇంజన్లను మండించుకోవటం మాత్రమే కాదు క్రమంగా తన వేగాన్ని తగ్గించుకుంటుంది ల్యాండర్ కుప్పకూలి పోకుండా ఉండేందుకు ఈ విధానం సహాయపడుతుంది చంద్రుడి ఉపరితలానికి చేరుకునే సమయంలో ల్యాండర్ వేగం సెకండ్కు ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది కిలోమీటర్లుగా ఉంటుంది ఇది విమాన వేగం కంటే పది రెట్లు ఎక్కువ అక్కడి నుంచి ప్రతి నిమిషం కూడా అత్యంత సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది అయితే ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురైనా అధిగమించే విధంగా ల్యాండర్ని డిజైన్ చేసింది ఇస్రో చంద్రుడి మీద మనిషి కాలు పెట్టి దశాబ్దాలు దాటింది భారత్తో పాటు అగ్రదేశాలు చంద్రుడి మీదకు స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ ను పంపాయి మరిప్పుడు చంద్రయాన్ త్రీ ఎందుకు అంత ప్రత్యేకమైంది ఎందుకు ప్రపంచమంతా భారత్ వైపు అంత ఉత్కంఠగా చూస్తోంది చిన్నప్పుడు కాకులు దూరని కారడివి చీమలు దూరని చిట్టడివి అని చదువుకున్నాం గుర్తుందా చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం కూడా అలాంటిదే క్రాష్ ల్యాండింగ్ అయిన చంద్రయాన్ టూ లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ అందుకు ఉదాహరణలు అసలు ల్యాండింగ్ అవ్వటానికి అత్యంత కఠిన వాతావరణంలో చంద్రయాన్ త్రీ సరికొత్త చరిత్రను సృష్టించబోతోంది చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం మీద సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేసి ఆ ఘనత సాధించిన తొలి దేశంగా భారత్ నిలవడానికి ఇక మిగిలింది కొన్ని గంటల సమయం మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించిన తొలి దేశంగా చరిత్రలో నిలవడానికి రష్యా చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ క్రాష్ ల్యాండింగ్ అయింది చంద్రయాన్ టూతో మనం కూడా ఇలాంటి వైఫల్యాన్నే చవిచూశాం దీంతో ఇప్పుడు చంద్రయాన్ త్రీ వరల్డ్ వైడ్గా అందరి అటెన్షన్ను గెయిన్ చేస్తోంది నాసా ప్రయోగించిన అపోలో మెషిన్లు మానవ సహిత అంతరిక్ష మెషిన్లు రష్యా ఇప్పటివరకు కొనసాగించిన లూనా ట్వంటీ ఫోర్ మిషన్స్లో చాలా వరకు చంద్రుడి ఈక్వెటార్ దగ్గరనే దిగాయి ఇలా చంద్రుడి మీదకు వెళ్లాలనుకునే అన్ని ప్రయోగాల్లోనూ చంద్రుడి ఈక్వేటర్కి అటు ఇటు ల్యాండ్ అయ్యేందుకు మాత్రమే ప్రయత్నాలు చేశాయి ఎందుకంటే చంద్రుడి ఈక్వేటర్ దగ్గర ల్యాండ్ అవడం సులభం చంద్రుడి ఈక్వేటర్ దగ్గర టెక్నికల్ సెన్సార్లు ఇతర పరికరాలు పనిచేసేందుకు అవసరమైన సూర్యరశ్మి నేరుగా తాకుతుంది పగటి వేళల్లో ఇక్కడి వెలుతురు కూడా స్పష్టంగా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అందుకే ఆయా దేశాలు ప్రయోగించిన ప్రోబ్లు వ్యోమగాములు అంతా కూడా చంద్రుడి ఈక్వేటార్కి దగ్గరగానే ల్యాండ్ అయ్యారు కానీ చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం మాత్రం అలా కాదు భూమి అక్షం ఇరవై మూడు పాయింట్ ఐదు డిగ్రీలు వంగుంటుంది దీనివల్ల ధ్రువాల దగ్గర ఆరు నెలలు పగలు ఆరు నెలలు చీకటి ఉంటుంది కానీ చంద్రుడి అక్షం దాదాపుగా సూర్యుడికి లంబకోణంలోనే ఉంటుంది నాసా విశ్లేషణ ప్రకారం చూస్తే చంద్రుడి అక్షం ఎనభై డిగ్రీలు నిటారుగా ఉంటుంది అంటే కేవలం ఒకటిన్నర డిగ్రీలు మాత్రమే వంపు తిరిగి ఉంటుంది చంద్రుడి ధ్రువ ప్రాంతాలను సూర్యకిరణాలు తాకినప్పటికీ అక్కడున్న క్రేటర్ల లోతుల్లోకి సూర్యకిరణాలు చేరుకోలేవు చంద్రుడి ధ్రువ ప్రాంతంలోని క్రేటర్లు సుమారు రెండు బిలియన్ ఏళ్లుగా సూర్యరశ్మి చేరకుండా అతి శీతల స్థితిలోనే ఉండిపోయాయి ఇలా చంద్రుడి మీద సూర్యరశ్మి చేరని ప్రాంతాలను పర్మనెంట్లీ షాడోడ్ రీజియన్స్ అంటారు అలాంటి ప్రాంతాలలో ఉష్ణోగ్రతలు కూడా మైనస్ డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు ఉంటాయి ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో ల్యాండ్ అవ్వడం సాంకేతిక ప్రయోగాలు చేయటం వంటివి చాలా కష్టం చంద్రుడి మీద ఉండే క్రేటర్లు చాలా విశాలంగా ఉంటాయి వాటిలో కొన్ని క్రేటర్లు వందల వందల కిలోమీటర్ల వ్యాసంతో ఉంటాయి ఇన్ని ఇబ్బందులు కఠినమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ ఇస్రో మాత్రం దక్షిణ ధ్రువానికి దగ్గరలో డెబ్బైవ అక్షాంశం దగ్గర చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండర్ను సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయడానికి సై అనేసింది ఒక రెండు గంటల ముందు అంటే సుమారుగా మూడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకి శాస్త్రవేత్తలు నిర్ణయం చేసుకుంటారు అంటే మనకి ముఖ్యమైన సమయం ఏంటి ఏమిటి అంటే మూడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు ఆ సమయంలో శాస్త్రవేత్తలు ఏం డిసైడ్ చేస్తారు ఇది ఈరోజు లాంచ్ ఈరోజు సాఫ్ట్ ల్యాండ్ కావాలా లేదా మళ్ళీ తర్వాత ల్యాండ్ ల్యాండ్ కావాలా అనేది డిసైడ్ చేస్తారు అంటే ఒకవేళ డేట్ చేంజ్ చేస్తే ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఇరవై ఏడో తారీఖు నాడు అంటే ఇరవై మూడో తారీఖు బదులు ఇరవై ఏడు ఆగస్టు నాడు శాస్త్రవేత్తలు ఈ యొక్క విక్రమ్ ల్యాండర్ దిగేలాగా చేస్తారండి సో ఇప్పటికైతే వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు మొత్తానికి ఇరవై మూడు తారీఖునే ఇది ఫినిష్ చేయాలనుకుంటారు కానీ ఇంకేమైనా సమస్యలు వస్తే కనుక ఇంకేదైనా అను అనూహ్యమైన పరిస్థితులు ఏమైనా ఏర్పడితే దీన్ని పోస్ట్పోన్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది చంద్రుడి ఈక్వేటర్ దగ్గర పగటి ఉష్ణోగ్రతల మధ్య వ్యత్యాసాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి రాత్రి వేళల్లో మైనస్ నూట ఇరవై డిగ్రీలుండే ఇక్కడి ఉష్ణోగ్రతలు పగటి వేళల్లో 
ఇక్కడి ఉష్ణోగ్రత నూట ఎనభై డిగ్రీల వరకు చేరుకుంటాయి కానీ ధ్రువాల మధ్య బిలియన్ సంవత్సరాల కొద్దీ సూర్యరశ్మి చేరని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మైనస్ టూ థర్టీ డిగ్రీస్ వరకు ఉష్ణోగ్రతలు ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే ఇక్కడి మట్టిలో నిక్షిప్తమైన విషయాలు లక్షల ఏళ్లుగా అలాగే ఉండి ఉండిపోయాయన్నమాట వాటిని కనిపెట్టేందుకే ఇస్రో నేరుగా దక్షిణ ధ్రువానికి దగ్గరగా ల్యాండింగ్కు ప్రయత్నిస్తోంది ఇక్కడ ల్యాండర్ రోవర్లను దించడం ద్వారా అక్కడి మట్టిని పరిశీలించాలని ఇస్రో ప్రయత్నిస్తోంది దక్షిణ ధ్రువం దగ్గర ఉన్న మట్టిలో గడ్డ కట్టిన మంచు అణువులను కనిపెట్టాలని ప్రయత్నిస్తోంది దాని నుంచి సూర్య కుటుంబం పుట్టుక చంద్రుడు భూమి పుట్టుకల గురించిన రహస్యాలు చంద్రుడు ఎలా ఏర్పడ్డాడు ఏర్పడే సమయంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉండేవి వంటి విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు ఇదే చంద్రుడి ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉండే మట్టిలో ఇన్ని రహస్యాలు దాగుండవు అందుకే ఆపరేషన్ దక్షిణ ధ్రువం అనేసింది ఇస్రో చంద్రయాన్ త్రీ అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో ముఖ్యంగా చంద్రునిపై జరుగుతున్న పరిశోధనల్లో అత్యంత కీలకంగా ఎందుకు మారింది అమెరికా రష్యా చైనా లాంటి దేశాలు కూడా ఇస్రో వైపు ఎందుకంత ఉత్కంఠగా చూస్తున్నాయి చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం చాలా క్లిష్టమైన ప్రదేశం అని తెలుసు ఆ భాగంలో ల్యాండ్ అవ్వటం చాలా కష్టమని తెలుసు అంతకు మించి ఆ ప్రదేశం గురించి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి సమాచారం ప్రపంచ దేశాల దగ్గర లేదు అలాంటి ప్రదేశాన్ని ఎందుకు ఇస్రో ఎంచుకుంది అంత సవాల్తో కూడిన ప్రాంతం వైపే మన శాస్త్రవేత్తలు ఎందుకు మొగ్గు చూపారు ఈ ప్రశ్నలకు వచ్చే సమాధానాలు ఇస్రో సత్తాన్ని ప్రపంచానికి చాటడం మాత్రమే కాదు చంద్రుడిపై యాభై ఏళ్లుగా సాగుతున్న ప్రయోగాల పరంపరని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకువెళతాయి ఇది సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ ఇంటర్స్టెల్లార్ బడ్జెట్ ఒక వెయ్యి అరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు చంద్రయాన్ టూ మిషన్ ఖర్చు ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఒక హాలీవుడ్ సినిమా బడ్జెట్ కంటే తక్కువ ఖర్చులోనే వ్యోమనౌకని చంద్రుడి మీద పంపించగలిగారని నాడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ భారత్ వైపు గొప్పగా చూశాయి ఇప్పుడు చంద్రయాన్ త్రీ ఖర్చు ఎంతో తెలుసా ఇంటర్స్టెల్లార్ బడ్జెట్లో దాదాపు సగం చంద్రయాన్ టూ కోసం పెట్టిన ఖర్చు కంటే తక్కువ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ కోసం ఖర్చు చేసింది కేవలం ఆరు వందల పదిహేను కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే చంద్రయాన్ త్రీలో ఉన్న ల్యాండర్ పేరు విక్రమ్ దీని బరువు పదిహేను వందల కేజీలు విక్రమ్ లోపల ఉన్న రోవర్ పేరు ప్రజ్ఞాన్ దీని బరువు ఇరవై ఆరు కేజీలు ఇవి రెండు చంద్రుడిపై దిగుతాయి ఆరు చక్రాలున్న రోవర్ ప్రజ్ఞాన్ సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయి చంద్రుడి ఉపరితలంపై తిరుగుతూ అక్కడి రాళ్లు అగ్నిపర్వతాల వల్ల ఏర్పడిన గుంతలు అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులకు సంబంధించిన ఫోటోలు కీలక సమాచారాన్ని పంపుతుంది రోవర్లో అమర్చిన ఐదు పరికరాలు చంద్రుడి ఉపరితల భౌతిక లక్షణాలు అక్కడి వాతావరణం ఉపరితలం అడుగు భాగాన ఎలా ఉంది అనే విషయాలపై అధ్యయనం చేస్తాయి ఇండియాయే కనిపెట్టింది అక్కడ చంద్రుడి మీద వాటర్ ఉందని వాటర్ పేపర్ లాగే ఉందని అది కూడా సౌత్ పోల్ దగ్గర అని ఇవి చాలా మేజర్ డిస్కవరీస్ ఇండియా డిడ్ a few years back with chandrayaan 1 so water is very essential ipudu mano ila unnam monnane we had a pandemic suppose ee pandemic ni mano control cheyalekapothe appudu em tovutundi mano bhoomi ni virchi petti velipovali appudu ekkadiki veltam daniki we will have uh, something like Uh, missions to various planets from the lunar south pole where we have water and which is suitable for a uh, for launchers and other things adi long term plan adi chandrudi pai oka roju prarambham ayyenduku samananga kachithamaina samayamlo landing jaragali lander rover battery lu charge cheyadaniki surya rashmi tappani sari చంద్రుడిపై మనం ఒక అవుట్ పోస్టును ఏర్పాటు చేసుకోగలిగితే అంతరిక్షం గురించి మరింతగా తెలుసుకునేందుకు వీలు పడుతుంది రోవర్ ప్రజ్ఞాన్ని పూర్తిగా కంప్యూటర్లతో నియంత్రించాల్సి ఉంటుంది దాదాపు నాలుగు లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రోవర్ను భూమి నుంచి నియంత్రించలేం అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాయంతో పనిచేస్తుంది చంద్రుడిపై జీపీఎస్ లేకపోవడం రెండో సవాల్ భూమిపై మనం కారు నడుపుతున్నప్పుడు జీపీఎస్ ద్వారా మనకు చాలా సమాచారం లభిస్తుంది జీపీఎస్ వల్ల డ్రైవర్ రహిత కార్లు కూడా వచ్చాయి కానీ అది చంద్రుడిపై మాత్రం కుదరదు ఈ సమస్యలను అధిగమించాలనే చంద్రయాన్ త్రీని డిజైన్ చేశారు 
చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ లో చివరి పదిహేడు నిమిషాల మీదే ఇప్పుడు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు దృష్టి పెట్టారు సెవెంటీన్ మినిట్స్ టెర్రర్ ని అధిగమిస్తే మిషన్ సక్సెస్ అయినట్టే చంద్రుడి ఉపరితలానికి ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు చేరుకున్న తర్వాత ల్యాండర్ తన రెండు ఇంజన్లను ఆఫ్ చేస్తుంది మిగిలిన రెండు ఇంజన్లనే వాడుకుంటూ స్పీడ్ తగ్గించుకుంటుంది రివర్స్ థ్రస్ట్ తో కిందకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది ఈ రఫ్ బ్రేకింగ్ దశ పదకొండు నిమిషాలుంటుంది ఆ తర్వాత ల్యాండర్ ఫైనల్ బ్రేకింగ్ స్టేజ్ లో కెంటర్ అవుతుంది చంద్రుడి ఉపరితలంపై నిలువు స్థానానికి రావడానికి తొంభై డిగ్రీల వంపు తిరుగుతుంది చంద్రయాన్ త్రీ గతంలో చంద్రయాన్ టూ నియంత్రణ కోల్పోయింది ఇక్కడే అలా వేగాన్ని తగ్గించుకుంటూ చంద్రుడి ఉపరితలానికి ఎనిమిది వందల మీటర్ల ఎత్తుకు చేరుకున్న ల్యాండర్ వేగం సున్నాకు చేరుకుంటుంది అప్పుడు ల్యాండింగ్ కోసం అనువైన ప్రదేశాన్ని ల్యాండర్ అన్వేషిస్తుంది బండరాళ్లు గొట్టలు లేని ప్రదేశాన్ని చూసుకుని ల్యాండ్ అవుతుంది అప్పుడు ల్యాండర్ కాళ్ళు సెకండ్కి మూడు మీటర్ల వేగంతో చంద్రుడి ఉపరితలాన్ని తాకుతాయి ల్యాండర్ సేఫ్గా ల్యాండ్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి రోవర్ జారుకుంటూ కిందకొస్తుంది ఆ తర్వాత ల్యాండర్ రోవర్ రెండూ కలిసి పద్నాలుగు రోజుల పాటు చంద్రుడిపై పరిశోధనలు చేస్తాయి అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో భారత సత్తాని మరోసారి ప్రపంచ దేశాలకు చాటు చెప్పడానికి ఇక మిగిలింది కేవలం కొన్ని గంటలు మాత్రమే చంద్రుడిపై ప్రపంచ దేశాలు దశాబ్దాలుగా చేస్తున్న పరిశోధనలను మరికొద్ది గంటల్లోనే భారత్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకువెళ్లనుంది